কিচেনটা কেমন লাগলো কিচেনটা বেশ সুন্দর এটা হচ্ছে ড্রাই কিচেন আর ওটা হচ্ছে হোয়াইট কিচেন দুটোই আছে আর সবকিছু কিন্তু হাতিলের হ্যালো এভরিওয়ান হাতের কিচেন ক্যাবিনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কিচেন কিন্তু বাসার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আগে অনেক সময় হয়তো একটু অবহেলিত থাকলেও এখন মানুষের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন হচ্ছে আর মানুষ চায় যে দিনের একটা সময়ে যে জায়গাটা আমাদের কেটে যায় সেই জায়গাটা যাতে একটু কমফোর্টেবল হয় রান্নার ক্ষেত্রে সহযোগী হয় মনটাও যাতে ভালো থাকে আর মন ভালো করে রান্না করলে কিন্তু খাবারটা মজা হতে বাধ্য আজকে আমরা এই কিচেনে তৈরি করব খুবই সিম্পল চিকেন ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইস আমরা বলছি কারণ আমি একা করছি না আমাকে হেল্প করার জন্য আমি আজকে আমার দুজন প্রিয় মানুষকে দেখে নিয়েছি আমার গেস্ট হিসেবে আজকে আছেন উপস্থাপক এবং অভিনয় শিল্পী মাসবা রহমান নাবিলা ওয়েলকাম কেমন আছেন ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ব্রিঙ্গিং অ্যানাদার গেস্ট বাইদুল হক রিম নাবিলার হাজব্যান্ড আজকে আমাদের কিচেনে এসছেন কেমন লাগছে আমার খুব ভালো লাগছে আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি এভাবে মানে অফিসিয়াল এই আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে পেয়েছি আড্ডার চলে তো কিচেনটা কেমন লাগলো খুব সুন্দর আমরা এসেই বলছিলাম স্পেশালি আমি বলছিলাম যেহেতু কিচেনে আমার অনেক থাকা হয় অনেক না বাট থাকা হয় মোটামুটি মোটামুটি থাকা হয় তো বলছিলাম যে হ্যাঁ কিচেনটা বেশ সুন্দর বাসায় কার থাকা হয় কিচেনে বেশি আজকে রান্না করবো এটা হচ্ছে ড্রাই কিচেন আর ওটা হচ্ছে হোয়াইট কিচেন দুটোই আছে আর সবকিছু কিন্তু হাতিলের আমরা এখানে একদম প্রত্যেকটা জিনিস হাতিলের জিনিস দিয়েই করা হয়েছে আমার মনে হয় রান্না করতে করতে একটু কথা বলে আমি প্রথমে ইন্ডাকশানটা অন করে দিই প্রথমে যেটা করব বাটারটা দিয়ে দিচ্ছি খুবই সহজ একটা রান্না আপনি কি রান্না করতে পারেন আমি মোস্টলি ফ্রাইড চিকেন তারপর চিকেন গ্রিল কেক দি সর্ট অফ স্মল থিংস একটু তেলও দিয়ে দিই আমি এক টেবিল চামচের মতো নাবিলার হাতের কোন জিনিসটা আপনার সবচেয়ে পছন্দ পোলাও মাংস বেশ ভালো রান্না করে আর একটা পাস্তা রান্না করে এটা খুব মজা হয় আচ্ছা আমি এবার এটা যেটা করছি এখানে একটু প্রথমে গার্লিক একদম কুচি করে রাখা আছে আমি তারপর পেঁয়াজ কুচি এটাও একদম কুচি কুচি করে রাখা আছে এটা দু টেবিল চামচের মতো একটু সটে করে নিই আই থিঙ্ক তুমি রেসিপিটা দেখে নাও তাহলে বাসে করে খাওয়াতে পারবে না কারণ আই থিঙ্ক লাইভ কারো রান্না তুমি ফার্স্ট টাইম দেখছো তাই কি মানে নাবিলা যখন রান্না করেন পাশে থাকা হয় না সেভাবে মানে এসে একটু উঁকি মেরে যায় কেমন হচ্ছে কি হচ্ছে আচ্ছা এটা যেটা একটু সটে হয়ে আসলে আমি যেটা করছি আমার চিকেনটা রাখা আছে এখানে একদম ছোট ছোট একদম কুচি কুচি করে গেটেছি তো শেখাবো করবেন বাসে গিয়ে কি মনে হয় এখানে এক কাপের মতো আমার রাখা আছে আমি পুরোটা বেসিক্যালি সব ভেজিজ আর স্পাইস মানে আনিয়ন অ্যান্ড গার্লিক একভাবে এক একদম এক সাইজের তো চিকেনটাও চেষ্টা করেছি যে ওভাবে একটু করে নেওয়া রান্না বান্না করতে ভালো লাগে হ্যাঁ জিনিসটা কোন জিনিসটা বেশি পছন্দ আমার যেটা রান্না করতে ভালো লাগে আমি ওটাই রান্না করি যেটা ভালো লাগে ওটা রান্না করি না আচ্ছা চিকেনটা কিন্তু এই যে একটু হয়ে এসছে মানে কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে এসছে খুব সময় চিকেন তো তেমনি তো সময় লাগে না আর এটা এত কুচি করা আমরা একটু হাই হিটে করছি মোটামুটি হ্যাঁ এই রান্নাগুলো হাই হিটে একটু স্টার ফ্রাই করতে হয় সো এখন আমি এখানে একটু ভেজিটেবল এখানে খুব বেশি আমি রাখিনি গাজর একদম এই যে কুচি করা আছে এটা এক কাপের মতো আছে রেড ক্যাপসিকাম খাবারটা দেখতে 
সাধারণত মায়েরা বাচ্চাদের জন্য এই কাজটা করে যে কিভাবে একটু লোভনীয় করা যায় সেই জিনিসটা তো ভেজিটেবল দেওয়ার পরে আমি এখন লবণটা দিয়ে দিই আমি একদম ডান কারণ আমি ভাবছিলাম যে রিম ভাইয়া তো অফিস করে আসবে অনেক হাঙ্গরি থাকবে ভেজিটেবল যা আছে এটা খুব একটা কুক করার প্রয়োজন হয় না রাইসটা আমার সেভেন্টি পার্সেন্ট করা আছে তো খুব বেশি সময় কিন্তু আমার আর লাগছে না হ্যাঁ মানে ঝটপট রান্না করতে চাইলে কি করা যায় ভাবলে মোটামুটি ওই যে কাটাকুটি করে রেডি থাকলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে নেওয়া যায় কাটাকাটিটাই হচ্ছে যে রান্নার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় নেয় আমার কাটাকাটি করতে ভালো লাগে আমি এই পার্টটা এনজয় করি কাটাকাটি করাটা খুব কষ্ট এখানে ফিশ সস আছে ফিশ সসটা কিন্তু বেশ স্ট্রং হয় তো আমি এক চা চামচে চার ভাগের এক ভাগ মতো দিয়ে দিচ্ছি বলছিলাম সয়া সস যাবে দাম আমি আমার কিচেনে নাবিলা অ্যান্ড ড্রিম এসেছে তাদেরকে আমি আপ্যায়ন করছি সরি অনেক বেশি কিছু করতে পারিনি সিম্পল কিছু করছি আচ্ছা আমি ইন্ডাকশানটা অফ করে দিই আর তো আমি এখন যেটা করব এটার জন্য একটা সার্ভিং ডিশ নিয়ে আসি তো আমি এই ফাঁকে একটু আই ওয়ান্ট টু টেক দ্য অ্যাডভান্টেজ দেখানোর জন্য এই ক্যাবিনেটটা আমি একটু দেখাই না খুবই দারুণ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এসি বা অনেক স্পেশাস দেখতে কিন্তু খুব চিমছাম লাগছে কিন্তু পুরো সব কিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা যাবে নিচেও কিন্তু আছে আমি আর এটা খুব একটা খুলে দেখাচ্ছি না হ্যাঁ অনেক স্টোরেজ পুরোটাই কাভার করছে এদিকে সিংটাও আছে আর এখানে আছে আমার আজকে সার্ভিং ডিশ এটা নিলাম তাই না আর একটা সুন্দর অ্যারোমা পাওয়া যাচ্ছে আমার কাছে আমি এটাতে কিন্তু আর খুব একটা এক্সট্রা কিছু করছি না যেটা এমনিতেই দেখতে খুব কালারফুল রিম ভাই কিন্তু বলছিল যে এই সময় তার স্ন্যাকিং টা পছন্দ তো এটা কিন্তু ভারী না হ্যাঁ হিসেবে চালিয়ে দিই না চলো তাহলে আমরা দেখি না কেমন আপনার কয়জন কলিক বলেন এরকম আমি তো মোটামুটি পিকি আমার যে রিম বেশি পিকি আচ্ছা মানে ও হচ্ছে যে 
খুব যদি তার কাছে মনে হয় যে যাওয়ার আসলে দাওয়াত আসে তত যেতে পারি না তো যে সব জায়গায় আসলে দেখা যায় যে সময়ের সাথে মিলে যায় আর পরিচিত মানুষজন আছে পরিচিত মানুষজন মানে ওইটাই বলছ যে সে কমফোর্ট জোন যেখানে একটু কমফোর্ট ওইটা আমি জিজ্ঞেস করছি মানে নাবিলাপুর জন্য বা আমার জন্য আমাদের জন্য তো দিস ইজ आवर গো টু লাইফ কিন্তু আপনার জন্য তো ব্যাপারটা ঠিক হবে একদম চিন্তা করে কথা বলতে হয় চিন্তা করে প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক রাখতে হয় সো অফ কোর্স আমার আমার এখানে কি চিন্তা করে করছেন নাকি কিছু না বাট এই যে বললাম না নালে দেখা যাবে না বলে বলবো যে আই তুমি এটা ঠিকমতো বলো নি তুমি একটু করে কেন বললে এরকম দোষ ধরে নাকি আমি অনেক বেশি দেখা যায় যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলি সেটা কি রকম কোন অঞ্চল আমার তো আমার বাড়ি হচ্ছে নেত্রকোনা সো আমার ডায়লেক্টটা হচ্ছে গিয়ে যে খুব মিশালো তো দেখা যায় হচ্ছে যে আমি খাইছি পড়ছি গেছি এগুলো বলতেছি তো নাবিলার হচ্ছে কি আবার যে না তুমি বাসায় বলো স্ক্রিন এরকম বলো না উপস্থাপক বলে কথা খেতে খেতে গল্প করতে করতে করতেই থাকবো অনুষ্ঠানের সময়টা কিন্তু ঘড়ি কাটা বলছে ঠিক ঠিক সময় শেষ হয়ে এসেছে ছোট্ট করে যদি আপনাদের দর্শকদের একটু বলেন কেমন ছিল সবকিছু খুব ভালো ছিল এবং রিয়েলি টেস্টি আমি আসলে প্রথমে এতটা বুঝতে পারিনি যে মজা হবে বা যতটা রান্না হচ্ছিল এবং আগাচ্ছিল যেভাবে বুঝতে পেরেছে যে ভিল দশে দশ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ হাতুল কিচেন ক্যাবিন ফর ইনভাইটিং আস খুব সুন্দর কিচেন এটু কেমন আপনাদের জন্য এবং স্পেশালি আমার দুই অতিথির জন্য আমরা তো খেতে খেতে গল্প করছি এটা চলতেই থাকবে হয়তো আপনাদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিতে চাই হাতে কিচেন কেবিন থেকে আশা করি আজকের আয়োজনটি ভালো লেগেছে আর শেষে একটা কথাই বলবো কিচেন বাসার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা সো আপনার কিচেনটাকে নিজের মনের মতো করে সাজান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন হ্যাপি কুকিং এভরিওয়ান গুড বাই